আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স वेलकम टू माय चैनल কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি তো আজকে আমাদের আকাশের মন খুবই খারাপ আর এই রকম দিনে নরমালি ওয়েদার ডিমান্ডস যেটাকে বলে আর ছুটির দিন যদি হয় সপ্তকের বাবার তাহলে তো কথাই নাই তো আজকে আমি একটু খিচুড়ি রান্না করব কেন এমন বৃষ্টি পড়ছিল সারা রাত বৃষ্টি পড়াচ্ছে আর কালকে খুবই বজ্রপাত হয়েছে তো আজকে আমি নরমাল যে খিচুড়িটা আমি রান্না করি ভুনা খিচুড়িটা সেটা রেসিপি শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে আর কিছু কথা বলবো তো সকালবেলায় এই অবস্থা একটু বাইরে গিয়ে গাছটা দেখে আসলাম আর খিচুড়ি ভুনা খিচুড়ি হয়তো সবাই রান্না করতে পারেন তারপর আমি আজকে করেছি তো সেটুকুই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি যেভাবে করি তো আপনারা কারা খিচুড়ি খেতে পছন্দ করেন এরকম আবহাওয়া থাকলে আমাকে জানাতে পারেন কমেন্টের মাধ্যমে আর শুরুতে একটা কথা বলে নেই যদি আজকের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন আর শেয়ারও করে দিতে পারেন আর যারা এখন আমার চ্যানেলটাতে নতুন দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইবারের কথাটা বারে বারে এই জন্য বলি যে এখন আমি দেখছি যে আমার প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে ফর্টি পারসেন্ট মানে নন সাবস্ক্রাইবার যারা সাবস্ক্রাইব না করেই ভিডিও দেখছেন তো প্লিজ আপনারা যেহেতু দেখছেন হয়তো আপনাদের আমার কাজ ভালো লাগছে একটু কষ্ট করে যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা বাজিয়ে অলে ক্লিক করে দেন তো আমার জন্য অনেক ভালো হবে আর আপনাদের লাইক কমেন্ট পেলে তো কাজ করা উৎসাহ অনেক বেড়ে যায় সেটা তো আর বলতেই হয় না আপনাদের জন্যই কাজ করা তো দয়া করে যারা নতুন আছেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তো আমি একটু বাইরে ঘুরলাম ঘুরে কিছুক্ষণ দেখে অবস্থা দেখে চলে আসলাম অতটা বাতাস নাই একটু গরম গরমই ছিল বাট কেমন যেন একটা গুমোট আবহাওয়া মানে আকাশটা এত অন্ধকার বৃষ্টি পড়ছে তারপর ঠান্ডা না বেশ একটা গরম ভাব তো আমি আমরা তো নর্মালি আপনারা অনেকেই জানেন আর এই ফুলগুলো আমি রাস্তায় হাঁটতে যে এটা আজকের না ছবি এগুলো আমি আগে তুলেছি রাস্তায় যে ফুল দেখা যায় সামারের সময়ে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে লাগাই আমি এর আগেও বলেছিলাম এগুলো হচ্ছে সেই ফুল তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আর এখন আমি রান্নাটা শেয়ার করব এই আমি ভুনা খিচুড়িটা রান্না করব বাসমতি চাল দিয়েই আমরা ভাত খাই আমি সেই চালটা দিয়েই পোলাও বা খিচুড়ি সব করি নর্মালি তো আজকে আমি সেটা করব আর একটু মুগ ডাল দিচ্ছি তো ডালটাকে প্রথমে এরকম ভেজে নিয়ে তারপর চালের সঙ্গে মিশিয়ে ধুয়ে নিয়েতে হবে আর ঝরিয়ে রাখতে হবে চাল ড্রাই হলে ভাজাটা ভালো হয় তো এখন একটু কিছু কথা বলি আর এর মধ্যে আমি কিছু সবজি দিব সেটুকু কেটে নিব তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে গত কয়েকদিন আগেই যে সংবাদ নিয়ে আসলে সবারই হয়তো চোখে পড়েছে যে ডিপ্রেশনের কারণে বলা হচ্ছে যে বলিউডের একজন উর্তি নায়ক বা উর্তি না ঠিক সে হয়তো একটু ভালোই নিজের ছাপ ছেড়ে ফেলেছিল ভালোই অভিনয় করতো যদিও টিভি থেকে তার সিনেমার জগতে আসা সে আত্মহত্যা করেছে তো আমি আসলে আত্মহত্যাটাকে গ্লোরিফাই করার চেষ্টা করছি না বাট যেহেতু এখানে মেইন কারণ বলা হয়েছে যে ডিপ্রেশন আসলে কোনো কারণই আত্মহত্যাকে ডিফেন্ড করতে পারে না কারণ নিজের একটাই জীবন আমাদের যত কিছুই হোক নিজের জীবন কেড়ে নেওয়া এটা এত বড় একটা ব্যাপার অনেক বড় একটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় তো যারা বলবেন যে আসলে যাদের অব যাদের উপর দিয়ে যায় তারাই জানে আমরা বুঝব না ব্যাপারটা হয়তো এরকম না আসলে মানসিক অবসাদ বা সুখ দুঃখ আপ ডাউন সবার লাইফেই থাকে এটা কেউ বলতে পারবে না যে আমার লাইফে কখনোই আপ ডাউন আসেনি বা আমার লাইফে কখনোই দুঃখ আসেনি বা এরকম সিচুয়েশন হয়নি যেটা আমি সহ্য করতে পারছি না ব্যাপারটা মোটেও সেরকম না অবশ্যই সবার লাইফে একটা সময় এরকম হয় বা থাকে কিন্তু তার অর্থ এই না যে আমরা ডিপ্রেশনটাকে এতটা নিজের উপরে এফেক্ট করতে দিব যে আমরা আমাদের জীবনও নিয়ে নিতে পারি কোনো কষ্টই আসলে জীবনের চেয়ে বড় না আমার কাছে এটা মনে হয় এটা হচ্ছে একটু ফ্রোজেন পিস মানে মটরশুটি আমি এইগুলো একটু সবজিটা হালকা ভাপিয়ে নিব সেটা আমি খিচুড়িতে দিব তো যেটা বলছিলাম যে যত বড় কষ্টই হোক জীবন অমূল্য একটা জিনিস জীবন কিন্তু একবারই দেয় আল্লাহ আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে তো এটাকে কেড়ে নেওয়ার আসলে কারো অধিকার নয় আমি আমার কাছে মনে হয় আরেকটা কথা হচ্ছে যে আল্লাহ যারা 
বিশ্বাস করেন সৃষ্টিকর্তাকে তারা সবাই জানেন যে আল্লাহ কাউকে এমন কষ্ট দেয় না যেটা তার বান্দা সহ্য করতে না পারে তো যদি আমরা মানসিকভাবে শক্ত না হই অল্পতেই ভেঙে যায় বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায় তো সেটার তাহলে আমাদের ভাবতে হবে যে আমাদের কোথাও দুর্বলতা আছে যেটা আমরা নিজেকে শক্ত করতে পারছি না বা আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না আর একটা কথা আমার মনে হয় যে আজকাল যে জিনিসটা দেখা যায় যে সবাই এত ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে এত প্রতিপত্তি এত টাকা পয়সা এত কিছু থাকার পরেও যে মানসিক অবসাদ গ্রাস করে মানুষকে এর কারণটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের ব্লেসিংগুলোকে কাউন্ট করি না আমি অল্প একটু পানি দিয়েছি এটা জাস্ট পানি একদম এর মধ্যে শুকিয়ে হালকা ভাপ এটা কিন্তু সেদ্ধ হওয়ার দরকার নেই রান্না করার সময় হবে একটু ঘি দিয়ে দিলাম এখন আমি চলে যাচ্ছি রান্নাতে তো এখানে আমি ঘি দিয়ে রান্নাটা করব তো যেটা বলছিলাম যে এমন কোনো মানে আমরা নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি আমরা কখনো ভাবি না যে আমাদের কি কি আছে আমরা শুধু ভাবি যে আমার কি কি নেই আমাদের মধ্যে নেগেটিভিটিটা এত যে উমুকের এটা আছে ওইটা আছে ওইটা আছে আমার তো নাই আমার তো হচ্ছে না এর থেকে আসলে আমাদের অবসরটা চলে আসে তো আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদেরকে যে আপনারা প্লিজ এই কাজটা করবেন না এভাবে ভাববেন না আপনার চেয়ে খারাপ অবস্থা অনেকে আছে তো সেদিকে তাকান যাদের আপনার চেয়ে ভালো আছে সেটা না দেখে আপনার চেয়ে যারা খারাপ আছে সেদিকে তাকান তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কতটা ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী যে অ্যাটলিস্ট আপনি ভালো আছেন সুস্থ আছেন খেতে পাচ্ছেন থাকার জায়গা আছে অনেকের হয়তো সেটাও নাই অনেকে হয়তো কালকে জীবনের মানে একটা দিনের জন্য হসপিটালে লড়াই করছে ক্যান্সারের সঙ্গে তো সেখানে আমরা যদি সুস্থ থাকি তো সেটা কি আলহামদুলিল্লাহ না সেটা কি অনেক বড় ব্যাপার না তো আমি কথা বলতে বলতে এর মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছিলাম পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি আদা রসুন বাটা দিয়েছি এর মধ্যে আমি একটুখানি দিব হচ্ছে হলুদ আর এর মাঝে কিন্তু আমি এর ভিতরে তেজপাতা প্লাস গরম মশলাগুলোও দিয়ে দিয়েছি এটা আমি দিয়ে দিলাম হলুদ আমি একটু মশলাটা ভালো মতন কষিয়ে নেব তারপরে চাল দেব একদম পোলাওয়ের মতো জাস্ট হলুদটা অ্যাড করেছি এই তো ওইটাই আমার মনে হয় যে আমরা যদি যখনই আমাদের মন খারাপ হয় মন খারাপ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক আমরা মানুষ আমাদের আবেগ আছে মন ভালো মন খারাপ হবেই কিন্তু এটা আমাদেরকে নিজেদের উপরেই নিজেদের কন্ট্রোলটা রাখতে হবে আর তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ সবসময় এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে যত যাই হোক উপরে যিনি আছেন উনি বেস্ট প্ল্যানার আমাদের জন্য কোনো কিছু নিয়ে রিগ্রেট করা দরকার নয় আমাদের লাইফে যদি খারাপ কিছু আসেও সেটা আমাদের জন্য লেসন একটা খারাপ মানুষ আমার লাইফে আসতেই পারে একটা খারাপ ইনসিডেন্ট আমার লাইফে হতেই পারে বাট তার অর্থেই না যে সেজন্য আমার জীবন সেখানেই শেষ হয়ে গেল আমার আর বাঁচার কোনো আশা নাই আমার কি হবে লাইফে এরকম কখনোই না সেটা একটা লেসন যে মানুষ আমি চিনতে পারলাম যে কার সঙ্গে মিশবো কার সঙ্গে মিশবো না বা একটা ঘটনা থেকে আমি নিজেকে সাবধান করতে পারলাম যে নেক্সট টাইম আমি এই কাজটা আর করবো না বা ভেবে করব তো মানুষ ভুল থেকেই শেখে এখানে আমি দিলাম একটু কাঁচা মরিচ আর হচ্ছে একটা আলু বোখারা দিয়ে দিয়েছে ভালো মতন ভেজে মেপে রাখা গরম পানিটা দিয়ে আমি ঢেকে দেব আর হয়ে গেল আমার রান্নাটা তো আমি আসলে আজকে আমার অল্প জ্ঞান থেকে যতটুকু নিজে ফিল করি আমি এভাবে ভাবি আসলে আমি আমার ভাবনাটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম অনেকেই দ্বিমত থাকতে পারে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা নিজেকে ভালোবাসবেন নিজের জন্য বাঁচা বাঁচি আমরা অবশ্যই কিন্তু আমাদের প্যারেন্টস বা আমাদের উপরে যারা ডিপেন্ডেন্ট আমাদের লাইফে যাদের প্রয়োজনীয়তা অনেক বা যাদের জীবনে আমাদের প্রয়োজনীয়তা অনেক তাদের কথা ভাববেন এত স্বার্থপর হওয়ার কোনো দরকার নাই যে শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবতে হবে তো এভাবে যদি আমরা ভাবি বা যারা আমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছেন বারবারই বলি যে যারা আমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে তাদের কথা ভাবলে কিন্তু আমাদের কষ্টটা অনেক কমে যায় মনেই হবে না যে আমার এটা কষ্ট কারণ আমি যখন দেখব যে মানুষ আমার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টে আছে তো আমার কোনো কথা কেউ হার্ট হলে আমি সরি আমি যা ভাবলাম বা আমি যা ভাবি সেই কথাগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি তো যদি আপনাদের কারো ভালো না লাগে থেকে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর ভালো লাগলে তো অবশ্যই সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন আর একটা কথাই বলবো নিজের আত্মশুদ্ধি করার চেষ্টা করেন নিজেকে ভালোবাসেন নিজেকে ভালো রাখেন সব সময় অন্যের জন্য না বেঁচে নিজের উপর প্রেশার না নিয়ে নিজের জন্য বাঁচুন নিজেকে ভালোবাসুন বিদায় নিয়ে নেব আজকে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ